detrás de las paredes que se ubican en los estudios de Radio Hoy, yacen las mentes maestras que llevan a cabo los planes más maquiavélicos que la humanidad. ¡Ay, pero qué fome! ¿No podemos hacer algo un poco más movido? Mm. Vamos de lo clásico. Rompamos los moldes. Vayamos a donde nadie más va. Porque somos más que solo cómics. Las fuerzas especiales de la hoy te traen lo mejor. Y lo peor. Del noveno arte. Aquí comienza. Entre viñetas. En la radio oficial de la fanaticada mundial. Bienvenidos queridos amigos cuando ya son las 6 con 35 minutos de este día viernes 12 de julio Estamos ¡Yay! en vivo y en directo a través de www.radiohoy.cl porque somos entre viñetas y somos más, más que, que solo cómics Estamos ya listos y dispuestos a través de todas nuestras redes sociales para que usted se vaya sintonizando con nosotros Estamos a través de www.radiohoy.cl En su versión radio y en su versión streaming Para que nos vea gorditos y bonitos En este día viernes Que hace un frío horrible No lo digan ah, por mí sido peor. <risa> Sí, podría haber sido peor Pero está, está un poquito insoportable Mira, desgraciadamente aún no llegamos a las temperaturas bajo cero Gracias a Dios desgraciadamente. Pero estuvimos las primeras semanas Sí, no, si sí pero eso ahí... no cuenta Ay, Estuvimos no peleándolas tuvimos. ahí en algún momento ya los escuchan, ya los ven a través de nuestro streaming y aquí tienen no me veo. a la versión, a la, a la versión, a, ver, a la voz dulce del doblaje nacional, a la versión humana de Sky, mm. tenemos a Valentina de Sky Letalier. Hola, 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 hola. hola. ¿Estás sacando el saludo de los tres chiflados? No, claro. los saludos de las tres Sky. ¿De la que? <risa> es, como la, es como las tres Marías, pero... Es como la, son las tres Sky. Claro, vale. ¿Por qué no? Hola, 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 hola. Por Dios. <risa> Satán no es libre. Satán no es libre. No menciones, no menciones. ¿Hablamos de Mr. Satán? Ah, ya, ese es otro. ¡El Sácate. campeón de la tierra! Sácate ya. el pío. Ya. Tenemos acá también uh -huh. a nuestro querido amigo Nicolás Lotzolincopi, que se hace presente también en el Entreviñotas. ¿Qué pasa, cabros? Bien, pues, maestro. Acá, okay. dándole un, un nuevo día viernes. Hola, Pos, ¿cómo estáis? Hola, Para ustedes, terminando la semana. Para mí también. Hola, Pos. Hola, Pos. Hola, Pos. Con... <risa> con tertulio. Con tanto tiempo que no te veo. Con tertulio, Hola, amigo Constantino. mío. Constantino. <risa> Oye, estamos a la espera de que llegue la comunidad justamente de... Ah, sí, eh... tenemos invitados. Exacto, tenemos invitados. Estamos esperando que lleguen los no, chicos. no, cualquier invitado. Los chicos y amigos de, de la casa también de Capsule Corp Z Chile. Cosplay Chile, bien digo. Así que ya estamos a punto, a punto de que lleguen. Ya nos avisaron que están eh, muy cerquita, así que... A puertas. A puertas de que justamente se reúnan con nosotros y, y invoquemos a Shenlong en este estudio. Llegamos una quinquita ¿Ah, más. tengo que borrar el pentagrama? ¿Cómo? ¿Tengo que borrar el pentagrama? Sí. Rayos. <risa> bórralo, ¿Cómo? bórralo, bórralo. ¿Cómo? <risa> Oye, chicos, eh... Como ustedes saben, nuestro programa no sería lo mismo sin, obviamente, tener a nuestros queridos amigos que nos auspician y nos ayudan y están ahí haciendo canje, haciéndonos promo, haciéndonos buena onda y haciéndonos aguante. Los bacanes, los, los bacanes. Uh -huh. los, 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 los con nombre y con sin nombre. Los grandes de arroba Nación Geek Chile. Bravo, bravo, bravo. <risa> Recuerden que los pueden encontrar en Instagram como arroba Nación Geek Chile y en Facebook también como Nación Geek Chile. Y obviamente también los pueden encontrar en su tienda física que está ubicada allá en el patio Los Héroes, en la Alameda, en plena Alameda. Y también los pueden encontrar en su tiendita, vacancita, que tienen ubicada allá en el Persa Bio, Bio. Así que pueden ir a darle vuelta, pueden ir a saludar, pueden ir a hacerle cariñito al tío Nación Geek, porque si van de lento de viñetas, ustedes saben que les hace un cariñito de vuelta. Nanay, nanay. Así que ya lo saben. <risa> ya lo saben. Nanay. Arroba Nación Geek Chile, para que ustedes puedan eh, ir a degustar y, y deleitarse con todo lo que es la cultura pop, la cultura geek, la cultura ñoña, en arroba Nación Geek Chile. También queremos saludar a los que también nos han acompañado, son nuestros amigos de Fábrica de Recuerdos. Que 
tenemos algunas noticias por ahí que se está preparando un concurso importante para nosotros. ¿En serio? Así es. ¿Cuál, cuál, ¿Se acuerdan cuál? que hace un tiempo atrás entregamos una Shoyo Box? Una, yeah. una caja yeah. de artículos de fábrica de recuerdos dedicados a las niñas. Parece, parece que se está pre preparando una caja para los niños. ¡Rayos! Sí. ¿Una caja para los niños? Una caja para los niños, para los niños varones. No para los niños. <risa> los niños. Niño. Los niños. Los niños. Para sí. el niñito varón. Se está preparando una caja así sorpresa, para que, pero no le digan a nadie. No le digan a nadie porque esta cuestión tiene que, se piola, tiene, eh. que, que, tiene que quedar en, lo, en los 700 fanáticos que tenemos nosotros y en los 1500 que, que llegamos de alcance. Así que, ¿quién se piola nomás? Tell me more, Georgie Boy. Tell me more. <risa> Sí, Fábrica de Recuerdos los pueden encontrar en Instagram, los pueden encontrar en Facebook con su nombre, Fábrica de Recuerdos. Y a su vez eh, pueden ir a ver todas las cositas hermosas que tienen, cuadernos, libretas, lápices, productos a pedido, las enchula tu VIP. Tienen de todo, todo, todo para que ustedes se puedan deleitar también con el tremendo merchandising ñoño que tienen en Fábrica de Recuerdos. Los pueden encontrar, como les digo, en arroba Fábrica de Recuerdos. En, en Instagram y en Facebook. Maravilloso. Qué bacán. Cabrón. Ya, eh, ¿Vamos al tiro al tema o hacemos un cortecito musical para pa como amainar un poquito el. Si hacemos un corte musical. ¡Al ataque! ¡Al, al ataque. ataque! Mejor al ataque. Perfecto. No sean cobardes. Entonces, yo, yo me voy, no, nada. los <risas> quiero dejar invitados a escuchar este tremendo, tremendo, tre tremendo, tremendo, tremendo tema que es de el gran Hironobu Kageyama. Y que yo creo que les va a gustar, les va a gustar. Porque es la versión del 2005 de We Got Power, del segundo eh, ending de Dragon Ball Z. Perdón, el, el segundo opening de Dragon Ball Z. Así que no se muevan de nuestra sintonía porque somos... Más que, que solo cómics. Ahí sonó a Hironobu Kageyama en su versión para el 2005 de We Got Power, el segundo opening de Dragon Ball Z. Espera, ¿We Got Power? We Got a Power. Ah, Así eh, se llama. We got a power. No. We got power. We Yo, got power. En la pausa comercial, bueno, en la, la pausa musical, estuve viendo ahí en el, en el lobby que ya estaban llegando algunos personajes. ¿Me engañan mis ojos? Sí, de hecho. Yo hay... desde aquí no alcanzo a ver. No, porque te, te tapa la puerta. <risa> Me tapa. Pero sí, ya, ya vi por lo menos que hay, hay movimiento dragon bolístico afuera en el lobby. Así que ya pronto, pronto, pronto se van a sumar al panel de conversación nuestros queridos amigos de Capsule Corp Z Cosplay Chile. Así que quédense atentos a nuestra sintonía porque ya están acá, ya están acá, ya están acá. Solamente falta que se aposenten acá en nuestro querido locutorio. Démosle tiempo para que se acicalen. <ríe> claro, para que se acicalen. <risa> Que ¿Qué, terminen qué, de arreglarse, ¿qué es que eso? se preparen. ¿Qué, ¿Qué es eso? Acicalarse. ¿Qué es eso? Eso es de animales. Es como de, de animalitos, claro. Son de animales. Bueno, tomen los animales. Los animales hacen eso. <risa> así, ¿Alguien se ardió? Acicalarse, vos. Acicalarse. ¿Alguien se ardió? ¿De qué hablan? <risa> Por eso les pregunto. No, no porque yo me acuerdo que usaron ese término con unos lemures. ¿Sí? Sí, así estuve como, viendo un documental de lemures. Así como en Sabu Mafu. Sí. <risa> Me perdí. <risa> es que yo creo que la patología 15 se está así como mezclando un poco. Sí, ¿qué pasó aquí? <risa> tú sacaste el tema. O sea, ¿Sí? Tú sacaste la palabra. Me achacan de todo el mal del que ni siquiera soy culpable. <risa> ¿Eh? Yo estoy acostumbrado. <risa> Espérense cuando le prenda fuego a esta cosa. ¡No! Quiero trabajar acá el resto de mi vida. Bueno, ¿sí? bueno dejando eso de lado. <risa> ¿Qué, no, ¿Qué nos reúne el día de hoy, querido Lotso? Bueno, ya que estuvimos básicamente haciendo 15 minutos de relleno y que no pasó piola, la cosa se plantea así. En todos los eventos en los que hemos estado, siempre han habido diversas comunidades y de hecho hacemos, hacemos nuevamente el hincapié de que cualquier comunidad de fans que quiera acercarse, por favor, acérquese, sea libre de venir a, a esta hermosa radio. Expláyes. Escuchen Tendrá su dulce su, voz. Tendrán su momento de fama justamente aquí, en este panel. Sean hipnotizados por la dulce voz del Otso. Por la dulce voz del. Vale, no hace falta que me haga publicidad. Del lobo. <risa> Yo solito puedo. ¡Esa! ¡Ay! ¡Ay, que le salió lindo este otro! <risa> A todos los niños me quedan mucho. 
<risa> sí, ya. hemos visto en, en distintos eventos, bueno, en todos los eventos, yo creo que en los que hemos participado, hemos visto a esta comunidad eh, que con esfuerzo, que con mucho, mucho esmero y con mucha, mucho punto honor, han sacado algunos cosplays de realmente espectaculares y que, que nos han deleitado a todos con, con sus figuras. Así que yo creo que es el momento de hacerlos entrar a nuestro estudio. Qué mejor que ellos mismos para que nos cuenten su historia. Así que, por favor, pasen. Adelante. Bien. Bienvenidos, bienvenidos nuestros amigos. ¿Qué de... Satán? O sea, perdón, ¿Eh? no, me equivoqué, me equivoqué. Eh, Sayaman. Mi suegro. Me equivoqué. Bienvenidos, bienvenidos, suegro. nuestros suéltame. queridos suéltame. amigos. De... Suéltalo, suéltalo. Oye. Por Dios, no, pero no Cualquiera peleemos, se muchacho. equivoca, ¿qué te pasa? No peleen, muchachos, por favor. Estamos con Hola. Capsule Corp Z Cosplay Chile, Hola, acá en la bien. casa. Hola, bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias por, por considerarme y por la presentación de los Sí, es un honor para nosotros poder tenerlos acá, porque en verdad hacía mucho tiempo que habíamos Hola. querido hacerlo. Y yo creo que el hecho de su, de su aniversario se dio el momento exacto como para, para poder tenerlos acá. Dicen que las cosas pasan por algo y todas las energías confluyen en pro del día. Así es, así que queremos, queremos celebrarlos también, el hecho de que estén acá, que nos estén acompañando y poder celebrar como corresponde el hecho de que están cumpliendo dos años. Dos añitos como... Llevo acá. Sí, sí. Y acostado ni te digo... Uh, como todo cuesta, pues, estimado. Exactamente. Todo cuesta. Y lo que cuesta es lo que... Es lo que... A veces está mejor. Creo que lo que más cuesta es justamente lo que tiene más saborcito, más... Sí. Como más destilado. No, y de hecho esto viene de un destilado importante, porque nosotros veníamos de un proceso anterior. Como grupo de cosplay, llevamos cuatro años. ¿Sí? Ya. Nosotros tuvimos un, eh, un cambio de formación, por decirlo así. A ver, cuéntanos un poco más sobre Te eso. Cuéntanos un poquito. Desde el día del cumpleaños, precisamente. Vaya hoy. Espérame día... un poquito, Cristian, okay. porque creo que te escucho bajito. Déjame revisarte el, el micrófono. Creo que ahí se deberíamos estar Vale, vale. Sí, sí un poquito continúa. Más. Vale. El día 9 de julio del año 2017, nosotros tuvimos un evento el llamado Anime Friends. Conocido a Anime Friends. Uy, oh, yo estuve ahí. ¿Ya estuviste? Mira. Sí, fue mi primer evento. Oh, Recuerdo sí. ese nombre. Lo lamento. <risa> <risa> bueno, pasaron va varias cosas ahí y nosotros tomamos la decisión de emprender rumbo nuevo, haciendo apartando las cosas malas del grupo. Eh, la verdad que fue un periodo bien traumático, por decirlo así. Me imagino. De, un problema de... interno. Entre todas las comunidades siempre hay uno que otro hace el lastre en realidad de dicha comunidad. Lo voy a dejar justo en la palabra que tú dijiste, un lastre. Nos liberamos de él y empezamos ese mismo día en la noche con la comunidad nueva. Ya formación nueva, con nuevas ideas, con nuevos proyectos y lleno de eventos durante estos dos años. Uh -huh. Ahora, eh, ¿cuándo em empezó formalmente a llamarse eh, eh, Capsule Corp? Es la misma noche. La misma noche que sacamos a, a esta persona o sea, que entorpecía la, a nuestra... Apenas lo pasaron por el verdugo, ¡zas! <risa> al, tiro se hizo, al tiro se hizo el clic. Sí, ¿Vale? nos fuimos, salimos del evento, nos fuimos a un, a un local por... Lo, eh, ¿Cuál era? ¿Al lado, ¿Dónde sacarías? ¿Por ahí? <risa> <risa> y ahí mismo pusimos nombre, dijimos ya, vamos a tener Qué que rápido. empezar de cero. Y con, igual con todas las medios bajoneadas por un lado, hecho, pero con, eso, igual con el ánimo de... Eso me recuerda, aquí entre nos. Entrenó, pero hablando Sí, pero no importa. La cosa es de que cada vez que nosotros terminamos un evento, tenemos una tradición como entre viñetas. ¿Ah, sí? Aparte del baile de la victoria, <risa> que pueden ver en nuestras historias. Ajá. Hay que hacerlo. Es la cerveza del triunfo. Uh, okay. Así que, gran ritual, por favor. ante todo, por favor, ¡encuéntrenos! <risa> y habrá cerveza de la victoria. Por favor, continúe. <risa> eh, bueno, básicamente fue eso, ¿no? Comimos, bebimos algo y conversamos, vimos qué íbamos a hacer, cuál era, iba a ser nuestro norte ahora. Eh, partimos de cero de nuevo. Fue, teníamos una, una fanpage que tenía alrededor de... 390 más, más o menos. Me lo sé, me <risa> <risa> ¿Qué otro matizado? <risa> y lo perdimos todo. Bueno, también trataron de dejarnos todo mal. Por una persona. Es que esa persona era la, la dueña la que administraba la, ah. el fanpage. 
Entonces, eh, prácticamente nosotros dijimos no, que ya no podíamos seguir con... Eh, eh, con las cosas como son, la persona no puede seguir en la comunidad. Así es. Entiende. Y tuvimos que... Per, eh, bueno, lo perdimos todo y tuvimos que trabajar el doble o el triple para poder recuperar eh, lo que se había perdido. Exactamente, y recuperar trabajo audiovisual, parte de esa página que de hecho se la pedimos al administrador que por favor dejara de usarla. No, nos demoramos alrededor de un mes y medio en que nos devolviera todo. Y empezamos a rellenar nuestra fanpage eh, y bueno, lo de los eventos jamás paró. Siempre acudiendo a eventos, postulando y todo eso. Eso también quería preguntar. Eh, ¿Cuál ha sido su trayectoria desde entonces en los eventos? Mira, desde ese momento digamos que creció bastante. Creció bastante en, el, en cuanto a, la, a los espacios que empezamos a recorrer, en cuanto a la gente que empezamos a conocer. Porque mucha gente se acercó a hacernos más entrevistas, a hacernos más notas, tener una, una cobertura más, más amplia. De hecho tuvimos oportunidad de organizar o de ayudar a organizar un par de eventos también. Eh, recordaron la primera Dragon Ball Fest, Estuvimos, fuimos parte de la organización. Lo recuerdo. Eh, en lo personal, Los recuerdo. Lo, muy bien. <risa> Eh, estuvimos, fuimos parte también de lo que fue Comic Fest, en algún sentido, eh, dos de nosotros hicimos la logística de traer a Adrián Barba, hicimos todo el tema de... Detente. Ok. <risa> Fueron ustedes. Nosotros fuimos. Mira. Gracias. Muchas gracias. Nosotros, gracias, por ojo, aclarar las cosas, solamente hicimos la parte logística de Adrián Barba. El tema del pasaje, ir a buscarlo, mm. llevarlo al hotel, la, mm. la carita, traerlo al evento. Entonces, vamos. <risa> Darle comida. Casi. Alimentarlo. De hecho, lo alimentamos. <risa> Qué bacán es que son estos cabros. Qué bacán. Es que, ¿sabes qué? Mira, de hecho, la experiencia con Adrián fue espectacular porque nadie pensó que, que fuera tan relajado. Era como, sí, como el tío del sur. Yo pensé que Adrián era, de hecho, un poco más como. como ¿Arisco? Un, claro, como más arisco. Más un poco de vena de rockstar, en realidad. Claro, de eso nada, así. nada de nada. No, el, el tipo es súper sencillo, súper humilde, súper sí. cercano, es súper buena onda. Súper chucheta, súper ¿Sí? pelado, no. Chucheta. <risa> Saludos a Adrián. Es una persona súper agradable. Sí, sí. El, de la, hecho, la, la, el, el, el último evento que lo vimos, que fue el Anime Weekend Fest. Ahí mismo. Parece, ¿no? Peñala, eh, Peñalolén, sí. Sí, él nos fue a buscar a, a, le, a nuestro stand para, hacer, sí, para, que no, para, hacernos, eh, para llevarnos a su camarín. Porque él tenía, eh, salía a cantar, eh, creo que era como el cierre. Sí. Entonces, él estuvo desde temprano a, haciendo eh, pruebas de sonido y decía, ¿y qué voy a hacer yo ahora todo el día aquí solo? Que vengan, pa, vengan, vengan, acompáñenme. Y nos llevó al camarín. Y... No me dejen solo. Y, y fue, fue chistoso. No me dejen solito. <risa> fue súper chistoso porque nosotros estábamos preparando el stand, porque fuimos con nuestro stand a vender cositas, a mostrar el trabajo cosplay. Y de repente escucho, chicos. Vénganse para acá. Yo, ¿qué? <risa> ¿Quién, ¿Quién es este tío? Y miro para atrás y el tío bueno. Adrián. ¡Órale, Cris, para acá! ¡Wow! La raja. Y hicimos esta transmisión en vivo. Le sacamos el jugo al amigo. Así que bueno, vamos feliz. Muy, muchas gracias por a la tío Adrián Barba. Ya le vamos a, a pagar otro pasaje para que esté acá. Sí, de hecho, las veces que nosotros también hemos estado con Adrián ha sido como súper amable, súper cercano. Sí, como, de hecho, pero vénganse para acá y, y, y sí. con su tono mexicanote. Sí. Es como súper sencillo, súper buena onda y súper abierto a darte las notas que queráis, ¿cachai? A, a, a conversar. No, pero... Eh, el día de hoy vamos a estar cantando esta canción y esta otra y esta otra y siempre te termina cantando la nota entonces como súper <risa> aunque ojo no, ahí es no, infaltable eso ¿sí? ¿no? O, aunque ojo ahí no, no, los actores de doblaje o los También. artistas mexicanos no son pesados los que son no, pesados son los managers Sí, sí, hay que decirlo. De hecho, y la verdad Gerard, no podemos culparlos. Porque no, Gerardo para nada. Reyero también fue súper buena onda con nosotros. Y de hecho, Mario yo Castañeda también. también. Lo sí, también sí, fue un amor. Es que somos colegas. No recuerdo. Es que, nosotros, es que yo le dije, yo también soy actriz de doblaje. Y oh, wow. Y yo sí, dice, ay, me dijo colega, colega. Sí, <risa> <risa> tan buena onda. Mira. Sí, le un amor. Sí. De hecho, más a, después de unos, unos minutos más, vamos a preguntar sobre eso. Ah, dale. Porque nos vamos al bloque. Ah, mío. Así es, tenemos que ir a la siguiente pausa comercial para que podamos estar conversando con ustedes chicos a través de www.radiohoy.cl Somos la radio oficial de la fanaticada mundial Ustedes también pueden ir comentando en, a través del whatsapp más 569-872-89606 Vamos de nuevo con entonces con Hironobu Kagiyama que es obviamente la voz oficial de Dragon Ball Z Vamos con la versión del 2005 de Chala e Chala Volvemos a la entre viñetas cuando ya son las 7 con 5 minutos de este día viernes 12 de julio. Estamos en la gran compañía de Capsule Corp Z Cosplay Chile. Acá en el entre viñetas. Yeah. Yeah. 
Oye, ¡Oh! de verdad es un tremendo, tremendo, tremendo honor tenerlos acá, muchachos, porque, como bueno, como les habíamos comentado en redes sociales, eh, ustedes esta semana cumplieron dos años ya funcionando como comunidad. Eh, es un logro para cualquier comunidad eh, mantenerse durante tanto rato y comenzar a ser reconocidos como lo están haciendo. O sea, ya la gente en los eventos lo, 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 los va anotando, lo, les va dando como la... La, la, la dicha de poder decir oye, esos son los cabros de Capsule Corp y, y los van reconociendo me vaya de hecho, a así me pasó el año pasado de hecho, pasó el año pasado <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Cacha! Yo ¡Ahí están! <risa> dice, oh, son los de Entre estoy, estoy a punto de las lágrimas <risa> estoy demasiado emocionado <risa> y, y no lo digo porque estén acá chicos, porque en verdad de la nosotros como, como programa llevamos poco tiempo funcionando, de hecho un poquito menos que ustedes, llevamos como un año y medio y no, el, el proyecto Entre Viñetas no, técnicamente nació acá para, para, el, el, para el público general, ¿no? Y mmm, la de, las primeras, de las primeras partes donde fuimos fue justamente eh, la Comic Fest. Donde los el primer gran evento al que asistimos, de El hecho. primer gran evento donde conocimos sí. a Gerardo Reyero, donde estuvimos con ustedes también, donde conocimos a Jonathan, eh, donde conocimos a, a gran parte de, 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 del, del grupo de ustedes. Entonces... Eh, creo que es un gran honor eh, técnicamente llevar el mismo tiempo que ustedes, pero ustedes obviamente hacen una pega mucho, mucho más, más, más valiosa por, por el hecho del esfuerzo de tener que caracterizarse y todo eso. Lo que pasa es que ese, eh, el tema de caracterizar a muchos, digamos, no lo tomamos tanto como esfuerzo, porque al final es un hobby, es un tema súper ñoño que todos compartimos y, y por el tema de juntarnos en eventos o ir a distintos lados, eh, congeniamos y... No, si te, nos ponemos a, a aplicar detalles de cada uno, tenemos un genio de mierda. <risa> Ahora, Pero, esto nos juntó y nos dejó bien parados y, y, y luchando por todo lo que viene en realidad. Y bueno, obviamente el aporte de la de lo que son las telecomunicaciones, de las radios online, eh, a nosotros nos ayuda bastante porque fuera de la difusión hacemos crecer este mundo freak o póngale el apodo que usted quiera, pero esto tiene que seguir creciendo de forma sana. Es verdad. Es verdad, y como lo hemos conversado también con Paulo Delgado, ustedes también lo conocen. No lo conozco. Ese joven. ¿Qué pasó joven, ahí? No lo conozco. Que, que gracias a Dios también él nos trajo el libro de Dragon Ball acá en Chile, los 20 años de Dragon Ball en Chile, y concordamos muchas veces con él con, cuando él dice que el hecho de ser ñoño en esta época ya no es mal, no es, no es mal visto. Es aceptado, de hecho. Es aceptado por la comunidad y también tenemos la posibilidad de poder, de tenemos, poder estar ahí. Tenemos algo muy bacán que de hecho se está repitiendo por primera vez en Chile, que es el cambio generacional. Claro. Sí, señor. Justamente ver tanto a padres como a hijos, eh, ver fanáticos de, de un mismo producto en realidad. Y están agarrando todo lo que son las vibras nuestras, porque nosotros somos la generación pasante y tratamos de dejar lo mejor de nosotros. La entrega de la antorcha. La entrega de la antorcha. <risa> en lo personal tengo un chico de cuatro años que... Te amo, Ignacio. Eh, que tengo que pasar la batuta como corresponde. O sea, dentro de todo lo que es ser papá también implica ser amigo. Y el amigo Exacto. tiene que entregarle valores. Y dentro de lo que es este tema cosplay, he encontrado amistades, pero a morir. Muy buenas personas. Eh, hasta el cocoro se me, me late bastante y fuerte. La verdad se ha dicho que la comunidad de cosplay acá en Chile también es bastante eh, extensa. Es extensa y tiene variados, va, variadas aristas, ustedes bien lo sabrán. Nosotros ah, sí. tratamos de llevar el mejor camino posible. Y es la idea. Exactamente. Sí, de repente no, no, no falta, ¿no? Pero, pero sí tenemos la, la, la dicha de poder eh, saber con quién trabajamos y con quién nos juntamos. Porque igual, claro, antes de tener el programa, antes de ser un, una emisión eh, eh, semanal de, de, esta, de esta comunidad que somos nosotros el Entre Viñetas, eh, también íbamos como fans a los eventos, entonces ya más o menos sabíamos dónde apuntar, dónde, dónde poder caer bien de cierta forma, y hacíamos como un estudio de mercado de, de, de cierta forma. Entonces, claro, después cuando vamos conociendo las comunidades y tenemos la posibilidad de, de con, con el tema de los medios de comunicación, interactuar con ustedes, ya el, el tema se, se torna completamente distinto y es súper grato poder estar como en la misma sintonía. Sin ser, sin ser categorizado como lo decíamos antes eh, no, que okay, allá van los ñoños eh, que no anda con poleras de Dragon Ball <risa> por lo menos mejor imagínate que, no, que no te tiene nada ya. claro no, y esto es un esfuerzo enorme de hecho nosotros en este momento somos 16 personas eh, 
de Iki, que tenemos integrantes de Quillota, la San Miguel, la Natalia Eso Blonda. Eso de que Saludos, están básicamente repartidos por todo Chile. Sí, y, y, y bueno, la invitación siempre es abierta y que se incorporen a la comunidad. Tenemos los causas, tenemos nuestro correo, tenemos nuestro fanpage y la, la invitación está abierta. No hay ningún problema, somos personas mínimamente decente así que hay hay algo respeto ¿Cómo, ¿cómo que mínimamente ¿Cómo decente? Eso? medianamente decente medianamente diría decente. yo para ayudarlo me gustaría pasarlo bueno detallar un poco nosotros tenemos una organización interna si bien es cierto somos 16 personas eh, funcionamos con directiva eso mismo te voy a preguntar, ¿qué funciones cumplen aparte de, de ser una comunidad? Porque obviamente hay, hay que tener cabecillas para organizar a tanta gente. Sí, bueno, aparte de ser un cuerpo fuerte, todos juntos, nosotros escogimos por democracia eh, directiva, eh, presidente, secretario, tesorero. Uh -huh. eh, la señora presidenta, o señorita, perdón, me gustaría pasarle la voz un rato. ¿Por dónde parto? Por el principio, <risa> por el principio por sería muy bueno. Es que no sé, no, no, no caché por dónde empezaron a hablar, por cómo para agarrarme de la conversa. Porque ¿Cuáles son, ¿cuáles son tus funciones, aparte de lo que dice Cristian, eh, dentro de la comunidad? Cuéntanos sobre ti y tu, tus labores en la comunidad. A ver, para no, seguir el hilo de lo latigazo. que... Latigazo. Claro, no, yo, yo llego con, eh, con, con la corriente, llego con, la cor el, con la, el balde con abuela. Los no, perros explosivos. No, o sea, eres pasa... la doña. <risa> sí, no, no. Mira, lo que pasa es que dentro de las labores de presidencia que cumplo, o sea, que cumplo, entre comillas, porque también me ayuda Cristian, que es el secretario de la comunidad, eh, bueno, nos encargamos más o menos de llevar ya lo que es el lado serio de la comunidad, llevar las riendas. Ponte tú, el comportamiento, la regla, tenemos también, así como tenemos una estructura organizacional dentro de lo que es la comunidad, también tenemos como, ahora estamos actuando con un lucro. Entonces tenemos nuestros fondos, tenemos nuestro norte, por así decirlo. Entonces... Mmm, nos dedicamos a llevar el grupo a poder a tratar de guiarlo, no solo nosotros, si también lo guiamos entre todos. Pero cuando se trata, ponte tú, de lo que tiene que ver ya postulaciones de eventos, netamente tal, o todo lo que tiene que ver ya con organizar or, los contactos del grupo, representaciones, caras visibles, por así decirlo, de momento, estamos nosotros. Ahora, bueno, de momento estamos también cumpliendo la función, ahí estamos repartiéndonos lo que son las, el asunto del cargo de tesorería, porque también lo llevamos a media. No repartiendo las platas, hay que aclarar. No, no, ah, no, ya, no, no, no nada de corte, nada de corte, nada, nada, nada de esas cosas y cuestiones raras. Pero, Sin defalcos. Claro. Nada de eso. Pero fuera de eso, la, de ver, la verdad es que todo, entre todos llevamos todo. Porque somos un grupo de gente grande, somos responsables, eso es lo que, no, eso es lo que además nos mantiene unidos como comunidad. La responsabilidad. Lo mismo que yo había hecho sin ir más lejos en el programa de ayer que habíamos tenido de la comunidad. Es lo que nos mantiene unidos y hasta el momento cuántos son años, netamente tal, independiente del cambio de nombre, como cuatro años. Cuatro años. Y lo mismo yo dije al aire ese día, dije, ¿qué comunidad con un hobby cosplay partiendo como un team te dura tanto? Es verdad. De hecho, eso también eso mismo iba a preguntar. No hay ningún team que por amor al arte, sin querer consolidarse por un gusto en común, te dure tanto. Yo A nosotros que... nos une Dragon Ball Eso. porque es una serie que no solo es, es algo que nos tiene afín y nos tiene unidos por un gusto en común, es algo que además arrastra generaciones. Uh -huh. Si vaya a un evento anime no va a encontrar solo a los niños, ah, Dragon Ball. Eh, tenía al papá, arrastra ya a la mamá, arrastra ya al, 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 al sobrino, al nieto y todo, se ponen para la foto porque a los primos. A lo, a, 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 arrastran a todos los animalitos. Van a, van a estar sí, los, hecho, los abuelos. Sí, de hecho, hasta hay perritos con cosplay. Sí. Ah, sí, pero eso no vale, los perros no votan. Los gatos sí ah, vale. los perros no votan. Pero los perros son fieles. Los gatos también. ¿También? Yo también podría disfrazar en una piedra de, de Goku y la, la piedra no quiere por mi voto. No vale, no es un ser vivo. Así que eso. ¡Discriminación! Me... Hasta agarrar. Y eso es lo que nos ha mantenido unidos hasta el momento y espero así lo siga haciendo hasta el fin de los tiempos. Amén. 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 Oye, Krillin no ha hablado nada. Acerquemos a Krillin, acerquemos a Krillin porque me, me, interesa, me interesa también saber qué, qué sientes qué siente tú por, por el hecho de representar a esta comunidad, por estar acá, no acá en el programa, sino que acá con la comunidad y durante tanto rato. ¿Cuánto llevas tú en, en la comunidad también? Yo hace ocho meses. ¿Ocho meses? Sí. Pero 16 años haciendo cosplay. 16 años haciendo sí. cosplay. De 2003. Buena. Wow. Tata. <risa> no salí en el cuarto medio ya. De hecho salí en el cuarto medio cuando empezó a sacar. ¿Viste? Ya. Oye, pero ¿qué tal, qué tal la, el feeling acá con, con Dragon? 
¿Sí? El mejor, el mejor. Ah. Oh, oh, no. Mata, mata, mata. <risa> ¿Y qué, ¿Qué rol cumples o no tienes un rol establecido no, como no lo tienen los chicos? Eh, bueno, mamá. Eh, ahora en el Instagram, eh, editor. editor eh, ayuda también en la parte de logística también dentro de la comunidad. Eh, o si se te haga una, una compra. Eh, yo soy muy de, de, del terreno. Ya. Entonces, si necesitan algo, ya, ya estoy yo ya. O si necesitan Como un buen trámite, claro, allá voy. <risa> <risa> Como <risa> buen <crimen. risa> Ni son sucia, ahí estoy yo. Maravilloso. Pero bien, bien. Me gusta. Qué buena. Un gusto estar aquí. ¿Proyecciones de algún próximo cosplay sí. en alguna próxima expo ya, o tengo, evento? Ya. Tengo una. ¿Algún adelanto? Eso es pedir mm, spoiler. No. Ah, Rayos, pero viene, se eso viene. Eso no se hace. <risa> Uno nunca sabe, no, de repente no cae. Es, pero sí, así, piolita, como que no quiere la cosa. Del... Alguien divino. ¿No? Oh, Alguien muy ya poderoso. Me, ya me la dejo ahí. Chota. Chota, chota, José Alfredo. Sí. <risa> yo, yo con eso ya, ya estoy conforme. <risa> Quiero escuchar a, a, a Mai. <risa> Cuéntenos, Dice, cuéntenos, ¿cuánto rato lleva acá en la comunidad? ¿Cómo lo pasa? <risa> bueno, yo llegué eh, unos meses nomás antes de que se cambiara el nombre, la verdad. ¿Ya? Porque yo no llevo mucho tiempo en el cosplay. ¿Ya? Yo, mi primer evento fue el Chile Game Show. Eh, de, cuando fue Mario Castañeda. Cuando logró ah, hacerse. Ya. Cuando logró hacerse. E ese evento fallido que de repente funcionó. Pero es que ese, ese <risa> funcionó como el 90, pero vio la luz por lo Sí. Ya, y más que nada mi motivación fue conocer a Mario y quería todos. llamar la atención de alguna forma. Se me ocurrió ponerme un traje y ahí los conocí. <risa> Y con el, los poquitos tiempo me fueron convenciendo, convenciendo. La encontramos y la, la guachamos. Claro, claro, no. claro, claro. Me fueron aguachando así de a poquitito, poquitito. De que ya, bueno, ya será. No, nos miraba con cara rara y estos que están haciendo. ¡Ay, qué entretenido! ¿Y este grupo de disociados quiénes son así? Este grupo de disociados. Me siento en casa. Era la primera vez que hago un evento también, así que para mí era todo nuevo. Buena. Te hemos visto en redes sociales, aparte de con el cosplay que andas trayendo el día de hoy, con un cosplay de Trunks. Sí, ese fue el último que saqué. Sí, ¿qué tal es personificar a este personaje tan importante dentro de la saga también? Para mí eh, es súper cómodo. Eh, o sea, en la Comic Con fue un poco complicado porque me sentí como ba eh, bastante acosada por el público. Hay que, hay que decirlo, el cosplay está la raja. Yo creo Gracias. que por, por ahí mm. la gente también se acerca por, la, por, el, por el accurate que tiene también el... El, el cosplay. Pues. Pero sí, quiero decir algo también. Sí. Más que acosada. Yo creo que estabas acosado. Sí, porque ¿En ese acosado? que te golpeé la espalda después de una foto. Y luego le hacían, huera, compadre. No, si la confundieron mucho con hombres, sí, es ¿En verdad. serio? Sí. sí. Pero wow. Hasta las mujeres, sí, también tuve. Arrastre, dilo, arrastre. arrastre. <risa> Yo que tú me cambio sexo. Así que... Sí, de, de hecho, no de hecho creo que hasta confundí a la gente en, en el baño porque un, un joven me vio, llegó y entró y la señora la lo echó así como. Esta es la que no te pero, creo. Pero, 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 eso y esto y eso y esto. Se mandó su otra vuelta así como. de cómico. <risa> Qué buena. Oye, y, y con respecto a algunos spoilers de algo que se pueda venir, ¿no? ¿Se puede hacer algo? Eh, no, mira, por el momento no tengo nada claro. Eh, no. Este cosplay lo terminé hace muy poco y eh, tengo que hacer las lucas primero. <risa> eso, eso es bastante eso es caro. Una, una súper buena pregunta. ¿Cuánto cuesta, ¿Cuánto cuesta hacer un cosplay como el que hacen ustedes? En términos de lucas, mm. digamos. De hecho, más de una vez lo ha preguntado. Sí. ¿Alguien quiere sacar la voz por esto? Si no, yo dejo la caga. No, no yo, puedo decir, ah. yo puedo decir, yo puedo decir, me voy a basar una, únicamente en un pequeño spoiler de un proyecto que ya va a ver la luz de Dragon Ball, porque es un fase 3. Eh, yo por lo menos invertí arriba de 100 lucas, fácil. ¿Arriba de 100 lucas? Sí. Creo que yo no he, no he ganado. Vale la pena. Creo que arriba no... de 100 lucas, lo que pasa es que el cofre está hecho pero está esperando el momento apropiado para salir la luz. Y la inversión ya está, está lista, o sea, estoy esperando que puro llegue sí, la fecha, que estoy desesperada para poder usar. Igual un, un detalle, ese cosplay es tremendo. Yo en los míos no creo que no he gastado más de 50 mil pesos. Eh, APP igual el la parte de la mano de obra la hago yo. Entonces, eh, ah, ya, eso que también igual... quería preguntar, ¿se incluye también la mano de obra? Porque he visto también de que algunos contratan, digamos, eh, gente que le hace el trabajo del cosplay. 
O sea, hay de todo. Eh, mira, por ejemplo, el último, eh, el de Trunks, que hice? Eh, Tato. Ahí hubieron Mira. partes que yo mandé a hacer, otras partes que la hice yo. Por ejemplo, la peluca la mandé a hacer. Los cubrebotas fueron mandados a hacer y la espada. La chaqueta, el buzo, eso todo eso lo hice yo. El cinturón igual. Entonces, hay, hay de todo. El, el de Kefla, por ejemplo, ese solamente mandé a hacer la peluca, el resto lo hice yo. Entonces, ahí, igual eso va como dependiendo... Eh, porque igual mandar a hacer un traje sale más caro que comprar la tela y hacerlo tú. Entonces, por ese lado yo como que ahí me ahorro un poquito de plata, se podría decir. Tenéis que lidiar con el tipo de tela, que la caída, que cómo se ve bien, que el brillo, que la luz, que un montón de cosas. Yo generalmente lidio, estoy acostumbrada a lidiar con eso. En lo personal tuve que lidiar con el exceso de peso en algún momento. <risa> <risa> Comprenderán que los trajes no se lanchan con uno. Entonces, cuesta. Nosotros solo te hacemos discretamente. <risa> Por eso consejo, usen cosplay ¿verdad? elásticos. Sí, claro. <risa> o Mejor de pie, claro, o látex pintado al cuerpo. O derechamente cosplayar a personajes ya un poquito más subiditos. Subido a Yairo. Popo, Mayu. Claro. Popo. No lo había tomado en cuenta. ¿Qué <risa> pensaba hacer Yairo? No sé. Sí, a veces, sí. A veces, Pero, sí oye, no será racista hacer de, de Mr. Popo ahora. No. ¿Por qué? Está bien, no sí, Está no, el racista al que mira mal al que hace a Mr. Popo. Pero sí, Mr. Claro. Popo es un personaje que tiene un color de piel como todo el resto. Y digámoslo, en Estados Unidos se le ocurrió la brillante idea de hacerlo azul. Le hicieron azul. azul. Eso es sí. racista, pero absoluto. No, sí, totalmente sí. de acuerdo. Es una en estupidez esta, en realidad. En esta comunidad estamos súper, súper eh, adeptos a lo que es el respeto por el cosplayer, por el cosmaker, por el organizador, por eh, en realidad por el mundo completo. Nosotros no somos eh, personas que estemos buscando... Cosas en base al ego, cosas en base a, a pisotear al de al lado, no. Y la gente que nos conoce, eh, los, los fans que recuperamos en el fanpage y la, toda la gente que nos sigue, sabe que nosotros, lo que tú ves en pantalla es lo que son. No hay trasfondo, no hay doble cara, no hay nada. La comunidad es frontal y, y siempre defendiendo lo que es el respeto. De acuerdo cuando eso, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nosotros nos andamos pendientes del resto. Nosotros nos preocupamos de nosotros, de mejorar nosotros y de crecer nosotros. Exactamente. Como debería ser. Claro, vas a, hay, en este tema del cosplay, no sé si lo digo bien o no, pero es como una especie de, de cofradía de cierto tipo de, de cosplayer, de los cuales obviamente tienen su manera de ser y su manera de relacionarse. Da bien, este mundo es súper pluralista, entonces yo te respeto, tú me respetas. Vivamos esto Son con tranquilidad. personas al final. Correcto. Como. No, te pasaste, te pasaste. <risa> Yo creo que los cabros se merecen un aplauso, muchachos, porque en verdad... ¡Ay, qué salir! La pega que hacen, el, el esfuerzo que le ponen y todo lo que... El, los valores que con, conlleva el hecho de estar en esta comunidad, yo creo que lo hacen aún mejor y que hacen que la, la comunidad aún así tenga mayor peso social incluso, porque en verdad son, son una comunidad inclusiva, son una comunidad que a, abarcan a todo el mundo y que llevan alegría so, sobre todo a, la, a, las distintas, a los distintos eventos. Me gustaría hacer hincapié en ese punto, ¿puedo chiquillo? Sí, sí. claro. Eh, nosotros también hacemos obras sociales, Buena. <coughs> siempre y cuando nos necesiten, nuestro correo está en nuestro inbox también, hemos asistido a bingo, a beneficio... Eh, Recordar que la primera Dragon Ball Fest fue a beneficio de una escuela sí. de karate que uh -huh. fue, viajó a Brasil a un concurso. Eh, en ocasiones también hemos sido recarrido de hospitales. ¿ya? El año, este año, en enero, nosotros acudimos al, al hospital, ¿cómo se llama este? Al San José. El Roberto del Río. El Roberto del Río, perdón. Está al lado. Sí, eh, acudimos a ver a un chico que lamentablemente tiene Luchito. leucemia, a Luchito, oh. tiene leucemia terminal. Rayos, oh. malísimo. Eh, fue súper fuerte ir. Eh, estuvimos con los papás, estuvimos con con el, quien organizó, ¿no? que fue un doctor y de verdad fue súper fuerte y ver al niño con esa sonrisa enorme, de ver al porque fuimos con Shenlong tenemos Buena. Un, que lo, para que los chicos sepan, los que ven radio hoy nosotros tenemos un Shenlong que mide 25 metros sí. oh. que ha, wow. habla, te mira te, te guiña <risa> da besitos todo. Y y los niños, te coquetea, y los niños, te coquetea. Sí, coquetea, coquetea. Hay que dejarlo del alcohol entonces. Sí. Sí. Tanto coqueteo que se lleva un besito aquí de Mario Castaña. Tenemos la firma de Esa. La... Wow. Y fuimos a ver a Luchito no. y fue importante compartir con ellos. La gente del hospital súper agradecida. De hecho, fue tan fuerte ver eh, tomar casos tan humanos como los de, de este chico. Él nunca había ido al cine. No te crees. Ni la familia no conocían el cine, solo por fuera. Uh. Oh. ¿Qué pasó? Cinemar se arrojó con entrada a través del doctor que está a cargo de esta iniciativa eh, y lo llevamos al cine. 
a ver la película de Broly. Quedaron bueno, felices. Me entonces, imagino. Entonces, el cosplay no solamente lo vivimos como hobby, lo vivimos como un tema que debemos compartir porque es transversal y tenemos la suerte, o no sé si la suerte, o escogimos Dragon Ball para eso, porque es tan transversal que eh, abarca todo tipo de personas. Entonces, ¿qué mejor? Para hacer una obra social o para hacer un poco mejor todo este rubro o, o mundo ñoño, usemos a los chicos, usemos a Dragon Ball. Gracias Toriyama por darnos esta oportunidad. Oye, a... A otro aplauso. Da gusto, da gusto cuando pasa eso. Voy a aplaudir, voy a llorar. La verdad, la, la pega que hacen es impresionante, muchachos. Vamos a seguir conversando con ustedes ya después de la segunda pausa. Vamos a ir a la pausa comercial y a la musical, obviamente. Vamos a dejar sonando a Kiyoshi Hikawa con Genkai Topa Survivor, que es el último opening de Dragon Ball Super. No se mueven de nuestra sintonía porque somos entre viñetas y somos... Más que solo cómics. Volvemos a Radio Hoy, www.radio.cl. Volvemos a nuestra emisión semanal de Entre Viñetas porque somos más, más que, que solo cómics. Estamos en presencia de Capsule Corp Z Cosplay Chile. Y tenemos yeah. eh, que seguir conversando el día de hoy porque en verdad, de verdad estamos súper gratos de, de tenerlos acá como comunidad, como amigos de, de, de eventos ñoños. Eh, Te voy a traer un queque, bro. En serio. <risa> en serio. Mira, de hecho, yo me, me acuerdo en la, en la última Comic Con, justamente cuando nos tocó hacer la rueda de prensa con, con Mario Castañeda, que me tocó hacerle la consulta, justamente la última pregunta de la, de, de la rueda de prensa, y usted, amigo mío, saltó gritando entre viñetas, y yo de verdad me sentí orgulloso de que usted también reconociera el programa. Es que es válido el esfuerzo que hacen ustedes, o sea, los Pero conocemos hace rato. Tome su like. Tome, sí. oh, tome su like en su poderoso, poderoso like la, la función que hacen ustedes es importante porque ayudan a, a divulgar lo que es la cultura ñoña no sé cómo le voy a decir ñoño porque es como lo más sí. aceptable ayudan a, a, a la divulgación ayudan al tema de aceptación eh, sin decir que los programas están súper bien hechos el contenido está bien entregado entonces todo ayuda Qué lento. ahora voy a llorar yo <risa> ay gallo <risa> que sentimental ah. sí. oye pero si de verdad soy el... cáncer ¿Sí? <risa> Sí. La pega que se hace en ambas partes en verdad es súper esforzada. Entonces, y da eh, gusto que también se reconozca el trabajo. Exacto. Por supuesto, ¿no? Y de hecho, y los vi y como entreguita, oh, esto bueno, loco. Era como este medio aquí, este medio, este medio acá. Y no, fue, fue espectacular. Aparte que cayó la, la casualidad, o no tan casualidad, de que hicimos la, gastamos fondos para comprar la peluca de Goku, ¿cachai? Entonces fue como, flaco, entra. Sí, <risa> y, y, y de un momento a otro. Gracias estar, por lo de flaco. Claro, y de repente estar al lado de Castañeda haciendo lo mismo que él, yo, yo pagado. Y, y para la comunidad también es un aporte porque va a nuestra fanpage, va a nuestra, a nuestra gente. Y eso es lo que nosotros deseamos: que todo lo que hagamos sea bueno, o sea mejor, o sea mejorable, sea todo pa, para la gente que nos sigue. Sí, es verdad. Yo creo que hacen una tremenda pega y como hacen una tremenda pega, yo creo que es el momento de darles un regalito también a ustedes, cabrón. Oh, ah, no. Aparte de todo, no sé. Sí. 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 Déjenme llamar a, a, a Alfred. Ahora en las puertas. Alfred, ven para acá. Ábrete, César. Alfred, ven para acá. Lo tienen que ir a sacar de las mazmorras para que vean. Alfred, tenemos que. Permiso, servicio. Cabros, a la de tres. Un, dos, tres. Ahora sí voy a llorar. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 ¡Te deseamos a ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡Cumpleaños! ¡Capsul con chile! Cabro bueno. ¡Que los cumpla feliz! ¡Bravo! Me fui a la chucha. <risa> que llore, que llore. Pero si los lentes sí, pues. No se diga más, estoy llorando. Me consiguen. Sí, por favor. La, la, allá la vela y los deseos, porfa. No, ya, pero digan todos sus deseos porque no son los no, míos. No. Con dinamita. Ah. ¿Cómo? ¿Son velas de broma? No, no, no. <risa> Y la música. ¡Bravo! ¡Bravo! Eso te iba a decir yo. Es que son más deseos. ¿Qué pasó? Ah, ¿Qué se cree? Funciona. ¡Bravo! 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 Eso es una señal. Es una señal. Una señal Z. ¡Ah! 
Chichi. Viene Majin Bu, de nuevo. Oh, 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 no, 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 no. ¿Cuál, el gordo o el flaco? No sé, pero viene. El más malo. El flaco entonces. Hoy se pasaron, chiquillos. De verdad no esperábamos tanto, tanto reconocimiento. O sea, nosotros... La pega que hacemos, la hacemos de ñoño, la hacemos de amigo, la hacemos por la gente. Ahora, obviamente, nos dan ganas de seguir creciendo, eh, cumplir nuestros sueños. Eh, de hecho, un sueño personal es que todos lleguemos a, a la Comic Con de San Diego. Eso. No vamos a parar hasta llegar ahí. Eso. Eh, todos, todos queremos lo mismo. Todos sí, queremos lo mismo. Todos, todos, todos. Compadre, hagamos todo lo mismo y nos vamos todos en el mismo avión. Como somos una comunidad de gente envidiosa, vamos Claro. A... Somos gente envidiosa. Somos levantados eh, peleadora. Y no puede porque yo soy más que él. ¿Cuántas veces lo he escuchado eso? Sí. <risa> sí no, la, la idea de nosotros es esa, eh, seguir compartiendo y, y bueno, pucha, tal vez <risa> nos, nos pille un poco la máquina ahora porque. Son muchas cosas las que hemos pasado en miles de eventos, eh, gente que nos ha dicho de todo, cosas súper buenas, cosas súper malas también, que también está dentro del circuito, pero todo al final es reconfortante. Llega al final del día y lo único que quería el otro día es juntarte uno con los cabros. Ya bueno, sea, bueno, a, a nosotros nos pasa técnicamente lo mismo cuando terminamos el programa, ten, hacemos las reuniones de pauta y es como ya, pues, ¿y qué hacemos ahora? <risa> De, de hecho, como que eh, dentro, dentro de todo, no me voy tan triste para la casa, porque igual me voy con una integrante para la casa. Ah, sí. Sí, vaya, ¿eh? vaya, sí, somos, vaya. somos parejas un tiempo. Eh, vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. No, calla, no digas más. No, no pensaba decir nada tampoco. Deja, dejémoslo por, ahí. Por, eh, por sanidad mental no me voy a decir nada. Bueno, no, o sea, calladito, tal vez más mejor. Es, es un cosplay tan bueno que se pone colorado igual que Videl. Sí. Oh, oh, Él fue. Ya, no, yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. Oigan, cabros, de verdad queremos. Eh, Seguir en este homenaje a ustedes porque en verdad... Ah, vamos a seguir. Sí. Uh -huh. Por su pollo. Por su pollo. Yo quiero saber cuál, cuál de las canciones de Dragon Ball en su vasta gama de, de, de opciones que tenemos es su favorita partiendo acá por la jefa. Uh, a mí me gusta Ángeles Somos. Ángeles Somos. Sí. Ya. ¿Por qué te gusta ese tema? Es que le he puesto tema atención a la letra, pero es que es que todo, es que no es una cosa de que me guste una estrofa, me guste la melodía, es que es todo un conjunto. A ver, que a todo una idea, cierra todo una idea y eso es lo que a mí. A me... ver, cuéntanos un poco más. Es que no te puedo contar más porque. ¡Ah! ¡Ay! Vamos, tú puedes. No, pero yo, yo ahí nomás. No, 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 no. Es lacrimoso el tema. Es lacrimoso. Sí, bien un poco lacrimógeno. Entonces, ahí. Sí, de, de hecho es uno de los temas más sensibles que tiene la saga en general de Dragon Ball Z, sin contar los últimos de Dragon Ball Super, yo creo que por ahí también hay algunos que, que son bien bonitos como Usubeni, por ejemplo. Pero de A mí la... Usubeni me hace mierda, sí. hay que decirlo. Sí, porque en, en verdad Usubeni es un, te, te canta una, una despedida, bro. Sí, po. en cambio acá te, can, te canta a la esperanza de volver a encontrarte con alguien. ¿Sabes lo bueno que tienen las canciones de Dragon Ball? Y hago hincapié en esto, a las versiones de Adrián Barba, sí. que son muy, muy cercanas. Todos opinan, de hecho mucha gente, de lo que yo me, me cuento, o me contaba, eh, pensaban que Adrián Barba era una especie de religioso. Que tenía sí, alguna de especie de religión, por eso que la esperanza y el amor, no. no al contrario. Lo dejó bien en claro que no es religión. No, es un, es un estilo de vida, uh -huh. que es una especie de altruismo. Entonces, él toma las canciones originales trata de eh, acuñar Adaptarla. la misma, adaptarla, y, y las letras obviamente son de él, pero son espectaculares. Y eso yo creo que más que las originales a veces, que no, no todos conocen las versiones originales, hacen que las versiones de Barba sean las más conocidas y las más arraigadas al corazón. Sí. Ah, claro, lo que pasa es que Adrián Barba, a diferencia de otras personas que cantan opening y ending de la misma serie, eh, Adrián Barba, partiendo ya por tono de voz y, la, y la, las tonalidades que tiene para cantar, no es plano. Claro. Entonces le pone mucho énfasis, como dice Cristian, en relación a como no... no eh, mucho de pone, su parte. Mucho de su parte y le pone mucho énfasis a ciertas partes de la letra. Entonces eso hace que a ti la letra te quede mucho más que, por ejemplo, que te la cante Adrián Barba, que te la cante otra persona, la misma. De hecho... No te queda, no no, no te llama, no te engancha, no, no te gusta, de hecho. Claro, Entonces, hab hablando de eso mismo, eh, hay versiones justamente de Chala de Chala que canta, eh, obviamente, el original Ricardo Silva, y hay otra versión que la canta también Adrián Barba. Claro. Y hay otra que la cantan a dúo. 
Entonces, sí, es hermosa esa. Es hermosa, es hermosa, es hermosa, pero aún así, por lo menos para el original, me sigo quedando con Ricardo. Pero con, la, con el sentimiento que le pone Adrián Barba a las canciones, como que le da otro toque. ¿Sabe cómo se llama eso? Le pone Pasión. Interpretación. Le pone bendiciones. Acá, acá ¿Bendiciones? Puchito dice, eso es interpretación. Dijo el sí, torpedo sí. viviente. El torpedo uh. viviente. <risa> No, y espectacular escuchar la, las canciones, las versiones del... Ah, pero estaban preguntando adelante. <risa> Metiti. Fabi. Eh, bueno, a mí me cuesta un mundo elegir una canción porque la verdad es que me gustan muchas. Y la mayoría me gusta por lo mismo, porque son canciones como que te como que te llenan de cierta forma, porque te da, te da energía, te, te da como motivación. Pero ahora, si tuviera como que elegir una, probablemente sería Hikari no Will Power. Buena. <risa> oh, qué linda. Kikarino Wick Power, que es el tema justamente de Gohan. De, jo de Gohan cuando pasa a segunda fase. ¿Cierto? <risa> si no me equivoco. Algo así. E esa es otra, creo que la que. Sí. A ver, a ver, a ver. Kikarino Wick Power. Busque, busque, busque. Sí, sí, estoy acá. Estoy la acá. magia de la radio. <risa> ah, bueno, claro. tiene, tiene razón. Es la canción de Trunks del futuro. Sí. Oh. Sí. Ahí está. Esa. Tiene toda la razón. Es la canción de Trunks del de futuro. De hecho, la versión de Barda es bien lacrimosa. Súper sí. lacrimosa. <risa> Es súper sufrido el tema. Es como lucharé con voluntad. Y... ¡Ah! Hasta el fin, ¿eh? ¡Insecto! Me están cayendo los brazos y sigo. Y... Claro. Bueno, por fiado. Vamos, vamos a... La magia del internet, la magia del internet, la magia del internet. Ahí está. La versión de barba para ustedes. Oh. Oh, la... ¡Oh! ¡La versión de barba! Sí. Bueno, está en la parte instrumental, no van a escuchar nada. Pero... <risa> Detalles. A los chicos que estén viendo la transmisión, si quieren cantarla todo tarro, háganlo. Si hacen el ridículo, no importa. <risa> Hago un pseudo karaoke. Uy, no es malo. No, no, no sé. Yo, esa, no, yo creo esa que se, transmisión en vivo de, de ese yo, carrete estaría bueno. Yo creo que se van a, lo van a lamentar si piden eso. <risa> Pero acá Cristian ya lo está cantando. Van a empezar a bajar los números. Continuaré <risa> luchando con coraje hasta, hasta el final. final. Oh, la historia cambiará. Será. Ay, haz el dobla Adrián Barbados. Ahora siento. Con guata y todo. Sí. Oh, 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 oh. ¿Qué te pasa? <risa> Bendiciones para ti. Que andan ah, no, tirando maldiciones. bendiciones y maldiciones. Ah, rayos. No. Oye, sí. No, si yo no empecé. No. No, no. Me niego a cantar. Hay, hay videos prohibidos. Ya, ya, no sí. Sí. ya no quiere cantar. No, 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 es que estoy disfrutando. Claro. Así van saliendo cosas. Es que aparte de la que no llego al tono. Así se va del. El... Ahí viene el coro, ahí viene el coro. Llenará de poder mi alma, lucharé con voluntad, dejaré por el tiempo a gran velocidad. Con usted la estatua. Primera vez que cantan acá en el programa. De hecho, es primera wow. vez que, que hay... Ah, ¿verdad? Sí, no. De un hecho, espacio karaoke. No, invitamos hecho, a una cantante a la, a la, a la salo. A la salida en Yarí y pero no cantaron. No cantó, no oh. cantó. Wow. Yo, quería, yo quería pedirle que nos cantara, pero... Puro que conversamos, ¿sabes? Sí. Sí, conversamos. Es primera vez que, que alguien canta ahora. en este programa. Sí. ¡Bravo! 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 ¿Viste? Otra, la la otra salita canta increíble, no hay que decirlo. Sí. Oh, sí, y tuvimos el placer de sentarla ahí en el, con, donde estaba la, la balita ahora. Pero sí. hay que hacerla cantar. Muy amorosa ella. Sí, súper. Sí, es que, no, ¿sabes que se nos pasó el tiempo volando conversando con ella? Porque eh, conversábamos de la vida, de la vida, de la vida, y de repente ya eran las ocho y fue como loco. No alcanzamos no, no a cantar alcanzamos, nada. No alcanzamos a pedirle que cantara un ¿Cuál de una canción. Claro, sí, puff, se terminó el tiempo. Pero de hecho la dejamos invitada para pa otra ocasión, así que lo más seguro es que tengamos una eh, elección de... de de nostalgia sí. en algún momento. Saluda, ella también estuvo en Señal Z compartiendo con nosotros. Oye, eso también es súper importante que nos gustaría mencionar. Eh, dentro de esta aventura de comunidad Capsule Corp, también decidimos hacer radio. Ah, sí, pues. Sí, tenemos el programa de Señal Z que lleva cuánto? Más de un año y algo. Más. Sí. Pues debería ser que anda por ahí con el tiempo que llevamos en comunidad. Sí, más o menos. Sí, eh, pasamos por dos casas radiales. Eh, hemos tenido audiencia inesperada en algún momento de, no, de hecho con las estadísticas que teníamos de Argentina Reino Unido Australia Ucrania incluso a bueno. nosotros también nos pasó eso sí. ¿Te pasó? Sí. nos pasó en algún momento que de repente el, tenemos el... saludos de Venezuela de Venezuela de hecho <risa> en las primeras transmisiones nos escuchan justamente desde de Ucrania sí claro Holanda bueno, de Estados Ucrania. Unidos también se aparece en el Eso demuestra de que no hay lugar donde no hay un chileno. Exactamente. <risa> lo mismo pensamos. Y más encima, si le gusta Dragon Ball, era doble. Con mayor razón. Rompiendo los límites. 
Eh, otro, otro tema. <risa> <risa> Limit Breaker. Oye, hablando ya de otro tema, porque a ti también... ¿Qué, qué tema te gusta a ti también de, de Dragon Ball? ¿no? Bueno, ya dije que el Usu me hacía mierda. <risa> Pero uno que no te haga mierda. <risa> el, que, el, que, el, que, el que está sonando. ¿Y Karina Willpower? Karina eh, Willpower. Di la verdad, Rosa. <risa> <risa> ya todos me hacen mierda, ya, no <risa> No recorten el título, ese que todo me hace mierda, no. No, no, no. no el tema que está sacado más el, más el Usubeni, más el We Got Power. Que, de hecho, el We Got, el We Got Power no, como que nos representa un poco. Se te queda uno en el tintero. Oh. ¿Cuál? Oh. Mi corazón encantado. Oh. Ah, pero ese. Ay, ay, es, que, ay, es que tengo que decirlo porque cuando sí. fuimos a la Sinfónica lloró. Sí. Pero es que, es que ese... Echando al agua se llama esto. Sí. Sí. Nos están conociendo, ¿no? Sí. Ya, pues, que nos conozcan. Sí, ¿Cómo no llorar sí, con sí, él? Sí, sí. Aparte lo cantaba todo tarro, fue como... Na, 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 uish, lágrima. <risa> víctima. <risa> en modo víctima todo el rato. <risa> no, lo, eso sería lo, como mi selección. ¿Y los muchachos atrás algún tema que les guste harto de... Que están de ahí escondidos. No menciones Naruto. <risa> <risa> Ni One Piece tampoco. Con relleno. <risa> ¿Qué, ¿Qué tema te gusta, Tatín, de, lo, de Dragon Ball? ¿Qué más te gusta? A mí me gusta Corazón Encantado. Corazón Encantado. Aunque no sea canon. ¿Qué tema te gusta? Ah, es la Fantástica Aventura. Sí. Oye, ese. ¿Este es el tema de Gohan? Este es el tema de Gohan, sí. Yo siempre los confundo. Es el mío. Error mío. Castíguese. Castigo. Me castigo, señor, señor tú. Tírese bajo. Me tiro bajo, vaya. Aquí va. Voy a caer en, un, en una toma de aire ahí abajo. Ahí. Oye, sí, pues en el programa también hemos tenido buenos invitados. Ha estado la Memejarí, ha estado el mismo Adrián Barba. Hemos tenido entrevistas a Gerardo Reyero. A ilustradores como el amigo Andrés Fajardo, al, al Blade Z. El amigo ah, de todos. El, el amigo de, de todos. Todo el, todo el, el que no le da like a nada. Claro, pero está siempre. Pero está siempre. No, saludo Play. <risa> y, y así ha pasado harta gente y nos ha enseñado también a, a hacer eh, radiocomunicación, porque esto es súper nuevo para nosotros. Hacemos el ridículo, pero sin micrófono. Y ahora dijimos, <risa> ¿Hagamos el micrófono? micrófono. Claro. Entonces, no, nos motivó bastante y de verdad que hemos tenido bien buena aceptación y obviamente agradecemos a, a toda la gente. No, a todos los niños lo quiero mucho. A todos los niños lo quiero mucho. <risa> Yo creo que el, el cariño es de, de, de ambas partes. Es recíproco el cariño que ustedes entregan con lo que hacen versus con el que reciben, porque en verdad les he dicho toda la tarde que la pega que hacen es la raja. Y yo creo que la gente también lo ve y por lo mismo lo siguen en redes sociales. Y como estamos hablando de redes sociales, promocionenlas porque queremos saber cómo la gente los puede encontrar en Instagram, en Facebook, Twitter. Eh, no sé, Fotolog, Fotolog. Fotolog. No. Open Chat, Open oh, Calle en, Carnet, en Blogspot, Calle todo. Carnet, oh. en Virtualia. De hecho, empezamos en IRC nosotros. Oh. En ICQ, Calle de Carnet. Pof. Eh, adelante, por favor. Quiero llorar un poco a ustedes, alumnos. Bueno, eh, el Instagram es caps, eh, todo junto: Capsule Corp Z Cosplay Chile. El, bueno, en Facebook también nos encuentran por el mismo nombre Y el Twitter es Arroba Capsule-Team Sí, Capsule-Team El Twitter, aunque lo, lo fuerte nuestro Son el Facebook y el Instagram Sí, pues son las redes sociales del momento Exactamente más se usan? Exactamente. Así que ahí nos pueden encontrar Y si es que quieren postular a la comunidad ya Hay un par de personas también interesadas Nos envían un correo al Gmail, CapsuleCorpZ Chile, arroba gmail.com con su foto de cosplay de Dragon Ball y obviamente las pretensiones que tenga porque ha pasado y lamentablemente ha pasado que han ha habido personas que han postulado se ha sometido a votación y todo pero al, al segundo evento ya están en otro lado, están súper despreocupados, no interactúan con nosotros entonces lo que nosotros queremos también es compromiso claro si bien es cierto el cosplay no es ni pagado no es ni obligación, no es ni nada esto nos junta, si nosotros decidimos hacer una comunidad para entregar algo potente, tenemos Después que de comprometernos todo es lo que partió como un pasatiempo un hobby, ¿por qué no estirarlo un poco más allá? no, y más, que, más que estirar es compartirlo de buena forma o sea eh, tenemos la, toda la intención de, de seguir creciendo en nuestro trabajo cosplay en nuestra amistad, que también es uno de los pilares fundamentales de esto y, y con, seguir compartiendo o sea, al, el final es ese entregar nuestro trabajo a la gente ¡Qué maravilloso, weón! No, 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 no
De Sorry. verdad, yo, yo me siento súper super contento de tenerlos acá porque como, como parte del staff y como productor de la radio también, es bueno tener una comunidad tan unida y tan rejuntada y que haga la pega y que se saque la cresta en todos los eventos y que se note que de verdad están haciendo la pega bien. Así que, de verdad, cabros, les tenemos que dar un tremendo, <risa> tremendo, tremendo aplauso nuevamente a los cabros de Capsule Corp Z Chile. Porque aparte, ya llega la triste hora de que tenemos no. que partir. Hay no. que irse. Hay que comenzar a despedirnos, obviamente, y queremos dejarles la invitación para cuando ustedes tengan la posibilidad, tengan las ganas, nos puedan venir a acompañar en alguna otra misión para hablar de Dragon Ball, para hablar de Dragon Ball Z, para hablar de Dragon Ball Super, de las películas que se vienen, de todo lo que quieran, porque acá en el Entre Viñetas hablamos de todo. Me parece chido. ¿Están de acuerdo, chiquillos? Sí, claro, sí. ¿Próximo viernes? No. <risa> Después no, no van a sacar más de aquí. No, no. Y arrepiéntanse. No, ok. Lo que están ¿Qué diciendo? lo pidieron. <risa> Mira que hacemos unas pautas en la raja. Así que no, no, dale. No, dale, 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 dale. no, no de, de verdad, chiquillos, agradecido por la, por la invitación. Cuando ustedes quieran, nosotros estamos acá de hablar de lo que sea, no solamente de Dragon Ball, porque ustedes son amigos, así que aquí estamos. La raja. Qué lento. No, ¿viste, ¿Viste que es bacán el logo? <risa> y no, te, no tomaba nada. <risa> vaya, oye. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Di, diablos, muchachos. Así que no, <risa> muchas mucha gracias a, a nombre de toda la comunidad de Capsule Corseta Cosplay Chile por la ventanita. Y ahora el aplauso va para ustedes, chiquillos. Vaya, oh. Gracias. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Tenemos que comenzar a despedir a la voz dulce del doblaje nacional, querida Valentina Sky Letelier. Adiós, adiós, nada. Muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y muchas gracias cuídese. a ti, muchas gracias a ustedes por venir acá al programa. Lo pasamos muy bien, pero como, como dice una amiga mía, que a la cual imito muy bien, ¡es hora de volar! Uh. <risa> ¿Te puedes imitar a alguien de Dragon Ball? Ay, no sé. Oh, oh. Ahora te da vergüenza. ¿A quién, por ejemplo? ¿A Videl? Oh. ¿Sabes que yo creo que su, a lo mejor su timbre va más por vados? Oye, de sí, hecho, sí. Sí, ¿San? tenés razón. Sí, de hecho. <risa> Escóndete nomás. Escóndete nomás. Tal vez en otra ocasión. La vamos a sacar del aprieto. Querido Nicolás, Pío, sí. Mándese la recomendación de la semana porque tenemos que leer eh, este fin de semana. Así esta noche le tenimos. Recomendación doble. ¿Por qué? Gracias a Yo, ella. Eh, ella. Sí. Sí, fue un. Fue la bien presidente de sus de la elección. Ya tenemos la Vide. primera recomendación. Anda, la osa. Avengers vs X-Men. Uh, oh, yeah. ¿Se han preguntado qué pasaría si finalmente Iron Man luchase contra Magneto? No. Oh. Iron Man, ¿qué ha hecho? Bueno, voy a decir oh, quién Iron va Man. a ganar. Creo que yo ya vi un enfrentamiento. Porque de hecho, entre, entre todo esto está metido la Fénix. ¡Oh! Y la segunda recomendación es Dark Knights. No, no Dark Knight. Dark Knights. <risa> Me ¿Ya? explico. Con K adelante. No, sin la K. Ah, da, ah de hecho, la osa. Los peores enemigos en esta ocasión son versiones alternas de Batman. Oh. 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 Lo voy a dejar ahí. ¿Qué clase de multiverso? Próximo oh. capítulo, más detalles. Oh. No se lo pierdan, no se lo pierdan. No se lo pierdan. No pierdan. Ya queridos amigos, recuerden seguir en la sintonía de www.radiohoy.cn porque ya se vienen vinilos y cassettes, luego se vienen lanzados y luego se viene el programa que vale. Seguimos en la sintonía de Radio Hoy porque somos la radio oficial de la fanaticada mundial. Cuídense mucho, nos encontramos la próxima semana en el mismo horario. Cuídense, buen fin de semana, nos vemos. Chao, chao, chao. chao, chao.